بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام سبسکرائبر کو ویلکم کرتا ہوں جو میرے چینل کے ساتھ لنک ہیں اور میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں جو میرے نان سبسکرائبر ہیں اور جو میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو واچ کرتے ہیں میرے چینل کو صرف وہ بھی سبسکرائب کریں تاکہ میرے اور بیل آئیکون پہ کلک کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ایزی تک پہنچ سکے آپ سبسکرائب کریں گے مجھے موٹیویشن لیکچر ملتا ہے کہ میرے بچے میرے چینل کے ساتھ لنک ہے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آج کا ٹاپک جو ہے ایم جی ٹی ایم جی ٹی فائیو زیرو تھری ہے پرنسپل آف مینجمنٹ پرنسپل آف مینجمنٹ کا ٹاپک ہے یہ پلاننگ پروسیس اینڈ گول لیولس ٹوینٹی تھری لیکچر ہے یہ دیکھیں گے آج ہم اور سب سے پہلے ہم پلاننگ دیکھیں گے پلاننگ ہوتی کیا ہے پلاننگ گول کو سیٹنگ کرنے کے لیے نا گول کو سیٹنگ کرنے کے لیے ڈٹرمن کے لیے یا اچیو گول کے لیے پلاننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس پلان نہ ہوگا تو آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکیں فار ایگزامپل ہے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو چلے یہ دونوں سمجھا کے میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایک گول ایک گول جو ہوتا ہے نا ایک فیوچر ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ریزلٹ فیوچر کو ٹارگٹ ٹارگٹ کو فیوچر ٹارگٹ کو اور اس کے ریزلٹ کو آرگنیش وش ٹو ویچ ٹو اچیو مثلا اس کی وش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آرگنیش کے ٹارگٹ کو اور اس کے ریزول کو اچیو کریں اور پلاننگ از مین از دا ڈیوائز ٹو فار دی اٹمپٹنگ ٹو دی ریچ دی گول اور جو پلاننگ ہوتا ہے نا وہ گول تک پہنچاتا ہے ہمیں ڈیویزڈ ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے وہ پلاننگ تک پلاننگ گول تک پہنچاتا ہے اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں گا اب آپ نے لور جانا ہو تو سب سے پہلے آپ پلاننگ کرتے ہو کہ ہم کون سی بس کے ذریعے جائیں گے کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے کس طرح جائیں گے یہ پلاننگ کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ اپنے گول کو دیکھ پاتے ہو اس پوزیشن کو جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے وہ سب ایک سب کا آپ کو گول ہی ہوتا ہے آپ کی پوزیشن ہوتی ہے ہم نے ادھر تک ادھر پہنچ ادھر تک فار ایگزامپل آپ پیپر دینے جانا ہے تو اس سینٹر یہاں سینٹر ہے تو ہم نے پہلے پلاننگ کرتے ہیں ہم نے کس طریقے سے جانا ہے وہ آپ گول کو ریچ کرنے کے لیے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو پلاننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بزنس کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آرگنائزیشن مشن ہونا چاہیے مثلا آپ بل ود آؤٹ مشن نہیں کر سکتے پرفارم یہ فنڈامنٹل ریزننگ ایگزٹینس ہے مطلب بہت زیادہ ایک فنڈامنٹلی چیز ہے آرگنائزیشن کی آپ مشن بنائیں پلان بنا کے پلان ہونا چاہیے اس کے اوپر مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ مشن یہ ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے یہ ہم نے پروڈکٹ بنانی ہے یہ مشن ہے ہمارا ٹھیک ہے مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ڈکلیریشن ہوتی ہے بورڈ کی جس میں بیسک یونیک پرپز اور اسکوپ آف دی آپریشنل اینڈ ڈسکریشن بیٹ آف دی آرگنائزیشن ادر دی ٹاپ ٹائپ مطلب بہت سی ادر ٹائپس بھی ڈسکریشن کی جاتی ہے ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے آرگنائزیشن کی اس کے پرپز کیا جاتا ہے اس کی یونیکنیس کی جاتی ہے اس کا اسکوپ کیا جاتا ہے آپریشن کا وہ مشن لے کر ہمیں چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ایک ہر ایک مشن آپریٹنگ کا علیحدہ مشن ہوتا ہے امپلائی کا علیحدہ مشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں مشن ورنٹی آف دی پرپز اب دیکھو مینیجر کا کیا ہوتا ہے مینیجر مشن آف دی اسٹیٹمنٹ کین دی بینچ مارک اگینسٹ ہو ٹو دی ایولیٹ ایکس 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 وہ مینیجر کیا ہوتا ہے بینچ مارک اٹھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے مشن ہے ہمارا اس کا یہ مشن ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اس پلان کو اس ٹارگٹ کو کس طرح سکسیکسفلی بنا کس طرح ایولیٹ سکسیکس کر سکیں ٹھیک ہے کس طرح ہم اس کو اچیو کر سکیں ٹھیک ہے تو مینیجر یہ اس کا یہ مشن ہوتا ہے امپلائی کا مشن ہوتا ہے کہ سرٹن ڈیفائنڈ کامن پرپز اینڈ نیچرلی نیوٹرل آرگنائزیشن ریولیٹی اینڈ ہیلپ ٹو فاسٹر ٹو سینس آف دی کمیٹی امنگ آف دی ممبرز مثلا اس کا مطلب کیا کہ وہ اپنے اس کی مشن یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کو مشن دیا گیا اس کے ساتھ ریولیٹی کے ساتھ اور اسے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے کرے جلدی سے کرے اپنی کمپنیز کے ساتھ سنسیئر لے ٹھیک ہے تو وہ اس کا مشن ہے کہ جو اس کو مشن دیا ہوگا وہ ریولیٹی کے طریقے سے کرے اور اس کو اپنی فیملی کی طرح سمجھ کے اس کمیشن کو کمپلیٹ کرے جلدی سے ایکسٹرنل گروپ فار ایکسٹرنل گروپ مشن اسٹیٹمنٹ پرووائڈ دی یونیک ان سائڈ آف گارگنائزیشن ویلیو آف دی فار فیوچر ڈریکشن مثلا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو ایکسٹرنل گروپ کے ممبر ہیں مثلا ایک کمپنی ہے دوسری کمپنی اس کے جو بالکل سیم سیم ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کے اندر کیا یونیکنیس ہے ٹھیک ہے وہ کیا چیز پروڈیوس کر رہی ہے تو وہ اس کو مثلا اس کا مشن ہونا چاہیے اس کو اس کو اس کا مشن ہونا اس کو بھی ٹارگیٹ کرے ٹھیک ہے آگے یہ جو اوپر والا چھوڑ دیا یہ تو اس میں لیکچر میں دیا ہوتا پچھلے
स्ट्रेटेजिक प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइंड एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कैसे उसने अचीव करना है एस्टेब्लिश करना है पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन टर्म ऑफ द इन्वायरमेंट और और ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन की इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन को किस तरह उसने मेंटेन करना है ठीक है एवोलेट करना है ठीक है और किस तरह अपनी कंपनी को लेके जाना है ऑपरेशनल होता है जो ऑपरेट कर रहा हो ऑपरेशनल प्लान ऑपरेट जो वो जिसका काम होता है प्लानड स्पेसिफिक डिटेल हो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू दी अचीव इसका काम होता है कि हमने किस तरीके से वो स्पेसिफिक डिटेल बताई उसको गोल के ऊपर ठीक है तो उसको ऑब्जेक्टिव बताया कि हमने अचीव किस तरह करना है किस तरह के तरीके से हमने अचीव करना है ठीक है और फिर ये होना चाहिए कि आपने आपका ये पता होना चाहिए कि आपका जो गोल है ये प्लान है आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ठीक है उस हिसाब से उस हिसाब से आपने वो आपने उसको प्रीपे करना है अपने प्लान को ठीक है तो ये है और स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्लान ये है कि आर ऑफन टू दी क्लियरली डिफाइन लीव नो द होम ऑफ द इंटरप्रटेशन मतलब कहने का मतलब है कि जो स्पेसिफिक प्लान आ जाता है ना स्पेसिफिक प्लान उसमें कंप्रोमाइज नहीं होता वही उसको तो कोई भी रूम इस चीज़ का को, कोई भी इसके साथ कंप्रोमाइज ना करे ठीक है द डायरेक्शनल प्लान फ्लेक्सीबल प्लान आर द आउट जनरल गाइडनाइज द डायरेक्शनल प्लान जो होता है जो होता है वो आउट डायरेक्शन देता है कि इसको जनरली के इसको इस गाइड कर, करता है कि इसको प्लान को कैसे अचीव करना है कि ये किस तरह करना है वो डायरेक्शन देता रहता है ठीक है आगे चलते हैं सॉरी आगे चलते हैं अगर नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल है परफॉर्मेंस है कैन बी इम्प्रूव अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें एक्सपेक्टेशन है कैन बी इम्प्रूव अपनी एक्सपेक्टेशन को भी इम्प्रूव करें कंट्रोलिंग फंक्शन आपकी प्रोग्रेस के ऊपर या करेक्टिव एक्शन टेकर मतलब जो आपको फॉर एग्जांपल कोई आपको पता कोई लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो उसके ऊपर फौरन एक्शन लें उसको 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 कंट्रोल करें आप ठीक है कंट्रोल फंक्शन ये होता है और मीटिंग गोल्स एंड इंक्रीज द मोटिवेशन मतलब अगर बंदे ने एक गोल अचीव कर लिया आपने उसको मोटिवेट करें आप मतलब मोटिवेशन लेक्चर दें यार बड़ा अच्छा काम किया कमाल का किया यार तूने ठीक है इम्प्लाई को दें मैनेजर को दें मैनेज ठीक है मैनेजर इम्प्लाई को दें ठीक है ताकि वो मोटिवेशन होकर और अच्छा तरीके से अपने कंपनी के साथ सिंसियर हो और आपके आपको अच्छा काम करके दें आगे है थ्री लेवल दी गोल है ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है स्ट्रेटिकल गोल टेक्टिकल गोल ऑपरेशन गोल अच्छा ये जो स्ट्रेटेजिक गोल है ये टॉप मैनेजमेंट करती है ठीक है टॉप मैनेजमेंट करती है फ्यूचर को टारगेट को रिजल्ट रिजल्ट देखने के लिए फ्यूचर को टारगेट को दिखाती है अचीव करने के लिए ठीक है ये टॉप मैनेजमेंट करती है और उस टारगेट को फ्यूचर टारगेट रिजल्ट यूजली मिडिल मॉडल फॉर दी स्पेसिफिक डिटेल ऑफ दी अडोट मतलब जो फ्यूचर टारगेट और फ्यूचर रिजल्ट होते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट के फार स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और यूनिट होते हैं इसके जो फ्यूचर के टारगेट को या गोल को अचीव करने को होते हैं तो इसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं मैनेजमेंट के ठीक है टेक्निकल के ये ऑपरेशन लो लेवल का होता है ठीक है जो ऑपरेशन टारगेट ऑपरेशन को लो मैनेजमेंट एड्रेस करती है स्पेसिफिक मैयर स्पेसिफिक करती है मैयर करती है आउटकम्स रिक्वायर टू दी लो लेवल मैनेजमेंट मतलब जो जितने भी आउटकम आए हैं उसको मैयर करना उसको एड्रेस करना ठीक है ये लो लो मैनेजमेंट का काम होता है ठीक है सही है फॉर एग्जांपल आप परचेज किया है परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा परचेज इन्वाइस देखेगा परचेज ऑर्डर देखेगा ये लो लेवल है उसका ठीक है तो टॉप मैनेजमेंट ऊपर आ जाती है ना ठीक है हो गो टू दी फेसिलिटेट परफॉर्मेंस मैं चैलेंजिंग आपका जो चैलेंजिंग है गोल वो वो गोल यूजली लीड टू दी हायर परफॉर्मेंस फॉर इंडिविजुअली एंड ग्रुप क्योंकि जो चैलेंजिंग होता है ना वो आपकी लीड ले जाता है बहुत ज़्यादा गोल आपका लीड ले जाता है हाई परफॉर्मेंस के लिए फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है कंपनीज है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी दो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इंडिविजुअली या ग्रुप को भी या इंडिविजुअली या ग्रुप है दोनों अटेनेबल आप, आपको फिर चाहिए कि वो गोल को अटेनेबल करें हर हाल में इम्पोसिबल डिमांड आर मेक टू दी इम्प्रूव यू परफॉर्मेंस और अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन इम्प्रूव करें अटेनेबल करें ठीक है स्पेसिफिक और मेयरेबल और उस चीज़ को आपको मैयरेबल भी होना चाहिए कि आप अपने परफॉर्मेंस को मैयरेबल कर सको कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह जा रही किस तरह नहीं जा रही और उसको स्पेसिफिक कर सको गोल आर नीड टू दी क्लियरली एंड दे आर हैव बीन अचीव्ड मतलब उसको क्लियर करो कि ये आपका ये गोल है इसको आपने अचीव कर ये नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं लगा कि हमने गोल हमारा गोल क्या है हमने अचीव किसको करना है ऐसे नहीं होना चाहिए फिर ऐसे अचीव नहीं होते हैं और टाइम लिमिट टाइम लिमिट भी बताएं गोल को क्या आपने किस साथ किस टाइम तक आपने गोल को अचीव करना है रेलिवेंट और रेलिवेंट हो उसके मुताबिक मतलब आपने जिसको गोल दिया हो या उस जिससे आप मीटिंग कर रहे हो कर रहे हो इम्प्लाई के साथ क्या उसको ये उस इम्प्लाई के मुताबिक उसका रेलिवेंट काम है भी है कि नहीं उसको उसके बारे में अवेयरनेस है भी है कि नहीं ठीक है तो वो ये इसका सेंस बता रह
measurable means that performance and target measure are the uh, interval of the times मतलब वो कह रहा है कि क्या जो आपने टाइम दिया था क्या उस टाइम के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस उसने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपने उस टारगेट को अचीव किया है कि नहीं किया तो वो ये कह रहा है गोल कमिटमेंट गोल कमिटमेंट में आ जाती है सुपरवाइजर अथॉरिटी ठीक है सुपरवाइजर अथॉरिटी तो सर्व टू द मोटिवेट एम्प्लॉई टू द गोल अगर एम्प्लॉई गोल अचीव करता है तो सुपरवाइजर को चाहिए अपने एम्प्लॉई को मोटिवेट करे पीर एंड ग्रुप ऑफ द प्रेशर मे बी सर्वर ऑफ द मोटिवेशन मतलब ये सर्व इज ये होता है कि पीर एंड ग्रुप से प्रेशर प्रेशर बड़ा बहुत ज़्यादा होता है ठीक है लेकिन उसको भी थोड़ा मोटिवेशन लेकर सर्वे करें ठीक है एक्सपेक्टेशन सक्सेस आपकी जो कामयाबी की एक्सपेक्टेशन है वो क्या होनी चाहिए कैन बी इम्प्रूवड मैनेजेरियल कंडक्टिंग एंड इंस्ट्रक्शन आप इंस्ट्रक्शन दें मैनेजेरियल कोचिंग करें उसको एम्प्लाई को ठीक है मैनेजमेंट को कि एक्सपेक्टेशन हमारी सक्सेसफुल किया उसको बताएं कि हमने इस हद तक सक्सेसफुल करनी है ठीक है इंसेंटिव कहते आर ओवर ड्यूरिंग दी गूगल सेटिंग प्रोसेस टूवर्ड फॉर ऑफ द गूगल अचीव गोल अचीवमेंट गूगल नहीं सॉरी गोल अचीवमेंट ठीक है इंसेंटिव दें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करें फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लाई अच्छे तरीके से काम करता है उसको इंसेंटिव दें उसको बोनस दें ठीक है ताकि वो अच्छे से अच्छे टारगेट कर आपके गोल को अचीव कर सके पार्टिसिपेशन आपका गोल सेटिंग प्रोसेस ऑफ द इफेक्टिव एंगेजिंग गोल कमिटमेंट कमिटमेंट मतलब जो आपने गोल रखा है आपका सेटिंग गोल है प्रोसेस है उसमें पा, सारे पार्टिसिपेट करें इफेक्टिवली करें एफिशिएंसी करें ताकि उस पर मेहनत नजर आए कि आपने ये काम कर रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं एक मिनट है जो लगता कोई आगे चलते हैं सॉरी है चलिए आगे चलते हैं कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए इफेक्ट बिहेवियर दी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कंटेंट ऑफ दी गोल कमिटमेंट ठीक है गोल प्रोवाइडेड डायरेक्शन आपका मतलब ये होना चाहिए कि आपने जो गोल दिया उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ठीक है चाहे ताकि एक्शन एक्शन एंड अटेंशन एंड एक्शन टूवर्ड एक्टिविटी टू रिलेटेड दीज गोल एंड अदर टू दैन दी एक्टिविटीज मतलब आप उस कहने का मतलब मतलब कहने का मतलब एक डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि उस डायरेक्शन के ऊपर लोग चल सके उसको गोल को अचीव कर सके उस डायरेक्शन के जरिए ठीक है बस ये नहीं होना चाहिए कि आपके डायरेक्शन ही नहीं है और आप गोल को अचीव करने चल, चल चल पड़े हो ऐसा नहीं होना चाहिए वो कह रहे हैं डायरेक्शन पता होनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर एक्शन लें और उस एक्टिविटी को आगे लेकर अपने गोल को अचीव कर सकें ठीक है तो वो ये कह रहा है आगे चलते हैं गोल टू विच कमिटेड टू बूस्ट एफर्ट बाई दी मोबिलाई मोबिलाइजिंग एनर्जी मतलब वो कह रहा है कि अगर आप अपने गोल से कितने कमिटेड हैं उसको बूस्ट अप करें उसकी एनर्जी को बूस्ट अप करें उसको मोटिवेशन लेक्चर दें ठीक है उनको मोटिवेट करें ठीक है आप ताकि वो अपने गोल से ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट हो दे कमिटमेंट हो सकें ठीक है प्रेजिडेंसी इन्वॉल्व ऑन दी मेंटेनिंग डायरेक्शन एफर्ट ऑन दी बिहाफ ऑफ द गोल यूनिट ऑफ द रीच मतलब मेंटेनिंग करता है डायरेक्शन को डायरेक्शन को मेंटेन करके और एफर्ट करता है बिहाफ ऑफ द गोल इन द रीच टू रीच मतलब वो कहता है कि अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए ना अपने गोल को अचीव करता है रीच अपने गोल तक पहुंचता है ठीक है इसके जरिए गोल सेटिंग एंड प्लानिंग आर गोल ऑफ दी अपोर्चुनेटली चैलेंजिंग मतलब जो गोल सेटिंग है और जो आपकी प्लानिंग है मे बेशक आपकी चैलेंजिंग अपोर्चमेंट है और इसको हर हाल में आपने अचीव करना है ठीक है और गोल सेटिंग भी होनी चाहिए प्लानिंग भी होनी चाहिए इसके अलावा आपका मतलब आप अचीव नहीं कर सकते इम्पैक्ट क्या होगा इंपॉर्टेंट गोल परफॉर्मेंस हो क्या होगी स्पेसिफिक ही इन्फ्लुएंस अदर कंप्यूटर कंप्यूटर जो जॉब नॉलेज एंड एबिलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि इसका मतलब है कि आपने जो भी बंदे को इंडिविजुअली वर्क दिया हुआ है क्या वो उस जॉब के रिलेटेड है या उसको जॉब के रिलेटेड एबिलिटी रखता है नॉलेज रखता है वो दे कम्प्लेक्सिटी मे बी इफेक्ट डिग्री टू दी गोल डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्टेड वर्क बिहेवियर इन्फ्लुएंस ऑफ दी जॉब परफॉर्मेंस मतलब वो कह सकता है कि आपका जो गोल है आपका जो टास्क है वो इतना कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि बंदे को समझ ही ना लगे कि उसने कुछ अचीव क्या करना है कि वो उस जो उसके बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस जो परफॉर्मेंस के ऊपर बुरा असर पड़े तो वो क्लियरली बताएं उसको ठीक है कम्प्लेक्स ना हो अंडरस्टैंडेबल हो ईजी हो ठीक है सिचुएशनल कंस्ट्रेन ठीक है इनकलूड दच आर दिंग्स हैविंग 
प्रॉपरली टूल्स मटीरियल एंड इक्विपमेंट मतलब उसका मतलब क्या है कि आपने कोई टारगेट अचीव करना है कोई चीज़ बनानी है उसको प्रॉपरली टूल दें मटीरियल दें इक्विपमेंट दें ताकि वो अपने सिचुएशन को कंस्ट्रेन कर सके ठीक है उस हिसाब से उस तैयार कर सके नॉलेज ऑफ द रिजल्ट आपने ये देखना है कि उसके फीडबैक क्या है उसके बारे में फीडबैक का वर्ड दी प्रोग्रेस एनाबल इंडिविजुअली टू प्रोसेस टू आर द गोल अटेनमेंट ऑफ मतलब आपने वो देखना है कि उस नॉलेज उसको रिजल्ट के मुताबिक उसको नॉलेज है उसके जो उसको काम कर रहा है उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है इंडिविजुअली या ग्रुप पर ठीक है प्रोसेस कितनी है गोल अटेनमेंट कितना कर रहा है उसके बारे में उसका नॉलेज है कि नहीं है तो ये आ, वो कह रहा है ठीक है आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस कैन बी प्रमोट इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट कैन बी प्राइमरी मींस ऑफ द इनकर्ज इनोवेशन मतलब वो कहते हैं कि इनकर्ज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन मिशन को कि आप इनोवेशन इनोवेशन को यूनिक चीज़ बनाओ ठीक है उनको वो करते हैं प्राइमरी मींस मतलब होता है एक सब्जेक्टिव भी होता है इनकर्ज करते हैं मोटिवेशन देते हैं द गोल कंपोनेंट आर ट्रांसलेट मिशन वेरी वे ऑफ दी स्पोर्टिंग इनोवेशन मतलब उसको क्या है आपने जो मिशन रखा हुआ है कॉम्पिटेंट रखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करें उस मिशन के दौरान ठीक है और स्पोर्टिंग करें उस इनोवेशन को ठीक है तो ताकि वो आगे कंपनी बेहतर तरीके से चल सके ठीक है आगे चलते हैं प्लानिंग ऑफ द कंपोनेंट कैन प्रोवाइड एक्चुअली प्लान अचीविंग दी इनोवेटिंग आउटकम्स मतलब उसने कहा कि अगर आपका कंपोनेंट कैन प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली प्लान के लिए तो फॉर अचीविंग इनोवेशन इनोवेशन आउटकम मतलब उन्हें कहने के प्लान को कम प्लान को कैन जो प्लान उसने बनाया होता है इनोवेशन करके आ वो उसको प्रोवाइड कर रहा है उस प्लान के मुताबिक उसकी कंपोनेंट्स ठीक है और वो अपने आ, क्या वो अचीविंग कर रहा है इनोवेशन आउटकम्स को ठीक है तो ये देखें ये देखते हैं ठीक ऑब्स्टेकल्स ऑफ प्लानिंग ऑब्स्टेकल्स ठीक है सही है अब इसमें क्या होता है कि थ्रेटन मतलब डर होता है एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इफेक्टिव प्लान मतलब ये इसको डर होना चाहिए कि हमारी थ्रेटन क्या होना चाहिए प्लान की एबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन इसको अचीव कर सके इफेक्टिवली ठीक है जो भी आपने गोल रखा हुआ है तो ये वो एक डर भी होता है प्लान है रिपीटेडली चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट रिक्वायर द फ्रीकेंटली मैनेजर एग्जिस्ट फॉर्मुलाइज प्लानिंग ऑफ द बिलीव टू दसैसरी द प्रेशर ऑफ द डे बाई डे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मैनेज प्लानिंग मैनेजर पुअरली एक्सपेक्टेड उसका मतलब यह कि उसके मैनेजर को डर होता है कि मैंने इस चटार को अचीव करना है जिस तरह दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है तो मैनेजर के लिए बड़ा बहुत बड़ा टास्क होता है ठीक है सही है ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑर्गेनाइजेशन टॉक टेक स्टेप टू ऑप्टिकल प्लानिंग फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग में आ जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टेट फॉर द स्पोर्टिंग ऑफ द प्लानिंग सिस्टम टॉप मैनेजर इसको सपोर्ट करें ठीक है उस मैनेजर को ठीक है टॉप मैनेजर जो टॉप सपोर्ट करे उसको मोटिवेशन लेक्चर दे प्लानिंग स्टाफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअली असिस्ट टू द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजर डेवलपिंग दी मतलब टॉप मैनेजर डेवलप उसको प्लानिंग में प्रोसेस करे उसकी हेल्प करे ठीक है उसको फोकस करे ठीक है स्टाफ शुड भी फोकस ऑन द हेल्पिंग अदर देन द टेकिंग ऑफ द प्रोसेस क्या स्टाफ उसकी वाकई में हेल्पिंग करता है तो ये देख कंसिस्टेंसी प्लानिंग क्या वो डेवलप आउट दल्टरनेटिव प्लान यूज एनवायरमेंटल कंडीशन इन्वॉल्व डिफरेंटली एंड रिस्पेक्टिव ठीक है ऑर्गेनाइजिंग प्लान अनवाइज एंड अन फिजिबल उसका मतलब क्या उसके प्लान में क्या जो भी कंडीशन आ जाए ठीक है क्या उसके प्लान में कंसिस्टेंसी है या कि नहीं ठीक है मौसम वो डिफरेंटली आ सकती चीज़ें कर हो सकती हैं कंडीशन के हिसाब से ठीक है अनफिजिबल अनफिजिबल हो सकता है अनवाइज हो सकता है ठीक है प्लान ठीक है और ऑर्गेनाइजन प्लान अनवाइज हो सकता है अनफिजिकल हो सकता है तो उसकी कंसिस्टेंसी प्लानिंग में क्या वो किस तरह अपने प्लान को लेके चलता है ठीक है आज का लेक्चर यही था आइए ऑप्सो आपको समय लगी होगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आपको आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ सकूं आगे मैं फाइनल टाइम के इसके क्यूज़ भी डिस्कस करूंगा हर बुक एम एम जी फिनंस और इको के इंग्लिश के सारे डिस्कस करूंगा फाइनल टाइम के और असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे आगे हम आपकी असाइनमेंट भी आनी है इनशाला आज इसलिए लेक्चर अपलोड करूँगा कि लेक्चर की जो टेंशन वो ख़त्म हो जाए फिर असाइनमेंट को देखेंगे हम इन तो आई होप सो आपको समय लगी हुई थैंक यू सो मच